Dear viewers, welcome to our channel, GVS Bank Academy. Now I am GV Suparo, retired AGM from Central Bank. I am semi-qualified, semi-qualified cost come chartered accountant, practicing CMA and qualified company secretary, having 35 years of experience. Today I am going to discuss about Indian economy and Indian financial system, JAB Paper One. Recall questions, exam date 7-5-2023, May examiners. SEBI, recall questions, SEBI. SEBI, cease and desist order proceedings. SEBI, very, very important question. If SEBI finds, after causing, if any person, SEBI finds on inquiry to be made, that any person has violated or likely to violate any provisions of Securities and Exchange Board of India Act or any rules of SEBI or regulations made under, it may pass an order requiring such person to stop, seize me to stop or to end that practices and desist in future, discontinue in the future from committing or causing such violation that is called as Seize and desist order proceedings can be issued by SEBI after an enquiry. After an enquiry, that is, seize and desist order proceedings. Question number two, section 17 of RBI Act. RBI empowered the Reserve Bank of India to introduce the standing deposit facility. This was introduced in April. 2022 standing deposit facility an additional tool for absorbing liquidity from the market without any collateral means for this uh, deposit with RBI the RBI cannot give any collateral to banks number one overnight any bank is having surplus liquidity this can park with the RBI that is the standing deposit facility any bank is having excess liquidity that can be parked with RBI and for that RBI cannot give any SLR security to the bank. But RBI bank will get rate of interest. Present rate of interest on standing deposit facility is 6.25%. Present rate of interest. Today rate of interest 6.25%. St standing deposit facility is a financial stability tool in addition to its role in liquidity management. This is an additional tool to liquidity management. And whatever the deposit under SDF with RBI, that may be part of SLR purpose. That may be SDF deposit part of SLR, SLR purpose and may also be treated as high quality liquid assets for calculation of liquidity coverage ratio. SDF deposit part of SLR, SL, SLR and part of High quality liquid assets for liquidity coverage ratio calculation. This is question number two. Question number three. What are the characteristics of infrastructure projects? In the name itself, infrastructure. Long period, long implementation, that is 5 to 40 years. It will take and large, it needs large amount of, huge amount of funds for construction. High risk. Investment in this infrastructure projects also high risk because getting money back is involved with risk. Long gestation or moratorium period. They will take 5 to 10 years, 6 years, 7 years moratorium period. And payback period is also. Payback period means getting money back from the project is also very, very high. And the detective ratio is also very high. Detective means long term loans to equity of the company also very high. So these are the characteristics of infrastructure projects. Long implementation, larger amounts involvement, high risk, gestation moratorium period is long, payback period is also long, high debt equity ratio. Question number four, sunrise sectors. Sunrise sectors, emerging sectors of the Indian, upcoming sectors, sunrise sectors, profitable sectors, and as of today, these are the booming sectors in Indian economy. What are their green energy, fintech companies, information technology, electronic goods, pharmaceutical products, 
ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ హెల్త్ కేర్ ఈజ్ ఆల్సో భూమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ రిటైల్ సెక్టర్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అదర్ ఎమర్జింగ్ సెక్టర్స్ దీస్ ఆర్ సన్ రైజ్ మీన్స్ భూమింగ్ సెక్టర్స్ ఆల్ ఆర్ అప్కమింగ్ భూమింగ్ గవర్నమెంట్ ఇండియా బ్యాంక్స్ ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్బీ ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ టు ఫైనాన్స్ టు సన్ రైజ్ సెక్టర్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ వెరీ వెరీ యూజ్ఫుల్ టాపిక్ ప్రైమరీ డీలర్స్ ప్రైమరీ డీలర్స్ ది స్కీమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ బై బై ఆర్బిఐ దీస్ ప్రైమరీ డీలర్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఆర్బిఐ యాజ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ సో పీడీస్ ఆర్ ప్రైమర్లీ ఎన్బిఎఫ్సి అండ్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ట్వంటీ వన్ ప్రైమరీ డీలర్స్ ఆర్ దేర్ బ్యాంక్ ప్రైమరీ డీలర్స్ ఫోర్టీన్ స్టాండ్ అలోన్ ప్రైమరీ డీలర్స్ సెవెన్ టోటల్ సిఆర్ఏఆర్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ డీలర్స్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ మినిమమ్ నెట్ వన్ ఫండ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఫర్ అండర్ టేకింగ్ కోర్ యాక్టివిటీస్ కోర్ యాక్టివిటీ మీన్స్ మార్కెటింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండర్ టేకింగ్ అండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ దట్ ఈస్ ది కోర్ యాక్టివిటీ అండ్ డైవర్సిఫైడ్ యాక్టివిటీస్ నెట్ వన్ ఫండ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ కోర్ యాక్టివిటీ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ డైవర్సిఫైడ్ యాక్టివిటీ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ డీలర్స్ పర్చేజీ సెల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఎల్ఆర్ సెక్యూరిటీస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆప్షన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రైమరీ డీలర్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మినిమమ్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్సెస్ దే బై ఇయర్ ఎండ్ దే హ్యావ్ టు షో ది మినిమమ్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ అండ్ మినిమమ్ బిడ్డింగ్ రేషియో ఆల్సో దే హ్యావ్ టు అచీవ్ ఇన్ ఈచ్ బిడ్డింగ్ ఆప్షన్ ప్రాసెస్ ఐ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ అండ్ మినిమమ్ అండర్ రైటింగ్ కమిట్మెంట్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రైమరీ డీలర్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో మార్కెట్ మేకర్స్ ఫర్ సెకండరీ మార్కెట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ ఇన్ వన్ వైడ్ దీస్ ఆర్ ది సపోర్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ మేకర్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ ప్రైమరీ డీలర్స్ మెయిన్ యాక్టివిటీ మార్కెట్ మేకింగ్ అండ్ మీన్స్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ దట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ప్లాస్టిక్ హ్యాక్థాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎ క్యాంపెయిన్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ది కంట్రీ ఇండియన్ కంట్రీ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ప్లాస్టిక్ హ్యాక్థాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ క్యాంపెయిన్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ది కంట్రీ ఈజ్ ఫ్రీ టు సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్బిఐ యాజ్ ఫర్ ఆర్బిఐ గైడ్లైన్స్ దీస్ గైడ్లైన్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫర్ ఎనీ లోన్ యూ ఆర్ గివింగ్ టు మైక్రో స్మాల్ ఇట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లింక్డ్ విత్ ఈబిఎల్ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ లెండింగ్ రేట్ అండ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఈబిఎల్ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ లెండింగ్ రేట్ లింక్డ్ విత్ ఆర్బిఐ రిపో రేట్ ఆర్బిఐ రిపో రేట్ ఆర్ నైంటీ వన్ డే ట్రెజరీ బిల్ ఈల్డ్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ డే ట్రెజరీ బిల్ ఈల్డ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బెంచ్ మార్క్ రేట్ డెవలప్డ్ అండ్ పబ్లిష్డ్ బై ఫైనాన్షియల్ బెంచ్ మార్క్ ఇండియా లిమిటెడ్ సో వాట్ ఎవర్ ది లోన్స్ బ్యాంక్స్ ఆర్ శాంక్షనింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మస్ట్ బి లింక్డ్ విత్ ఈబిఎల్ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ లెండింగ్ రేట్ దట్ ఇట్ మే బి రిపో నైంటీ వన్ డే ట్రెజరీ బిల్ ఈల్డ్ వన్ ఎయిట్ డే ట్రెజరీ బిల్ ఈల్డ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బెంచ్ మార్క్ రేట్ పబ్లిష్ అండ్ డెవలప్డ్ బై ఫైనాన్షియల్ బెంచ్ మార్క్ దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ స్పెషల్ లాంగ్ టర్మ్ రిపో ఆపరేషన్స్ కండక్టెడ్ బై ఆర్బిఏ టూ వైడ్స్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ బై
for the small finance banks. Further, after SLTRO borrowing from RBI, these small finance banks have to deploy the friends, fresh lending to borrowers. Each borrower maximum 10 lakh rupees. Maximum 10 lakh. This question they had asked. How much each small finance bank can lend to a per borrower after borrowing from SLTRO? Special long term repo operations. 10 lakhs per. How many years it is borrowing? 3 years. What is the rate of interest policy repo rate? Why it is providing to provide further support to small business, micro and unorganized sectors? Question number 8. Question number 9. I have taken in one question. They had asked 4 or 5 questions on 7th, 7th, June, 7th May 2023. CRR, SLR, MSF. 4 to 5 questions. CRR. Present CRR is 4.5% of NDT. 4.5%. And this is mandatory. Mandatory, all banks have to maintain cash reserve ratio with RBI. 4.5% of NDTL. As per RBI present guidelines, there is no floor, no minimum. Floor means no minimum, no cap, no maximum. It will purely RBI discriminate. It can bring back to zero. It can increase to 15 to 20% also. Purely RBI discretionary. Whatever the balance we are depositing with RBI under CRR, we are not getting any interest on CRR balances. This uh, all scheduled commercial banks, this is a fortnightly statement. They have to submit, file the return to RBI in form A. Form A. This question also they are asked. In which form we have to submit in form A. Fortnightly basis by scheduled commercial banks. Coming to statutory liquidity ratio. Presently SLR is 18% of NDTL. Present SLR as of today. Minimum the floor, floor limit for SLR, no floor, no minimum. Purely RBA decreation minimum. Maximum it cannot cross cap 40% of NDTL, net demand and time liabilities. And which form they have to submit to RBA monthly statement? Form number 8 by Schedule Commercial Banks. Every month form number 8. Here important point is Form number 8, SLR. CRR, form number A. These two questions they had asked. And what is the minimum and maximum? These two questions. Any bank, if any bank failed in maintenance of CRR, SLR, what is the penalty? Bank rate plus 3% for overnight. The default continues for more than one day. Bank rate plus 5%. Bank rate plus 5%. Present bank rate is 6.75. It may vary. Bank rate plus 3% of overnight. Beyond that, bank rate plus 5%. This question also they had asked. Marginal standing facility. Emergency borrowing, intraday liquidity borrowing from RBI during afternoon time or evening times from RBI. How much banks are allowed? 2% of its NDTL. Net demand and time liabilities. What is the rate of interest overnight? 6.75%. And for that borrowing from RBI, banks has to give security SLR, Government of India, SLR security they have to encumber with RBI. And how much they can borrow from RBI? Minimum amount to 1 crore, minimum in multiples of 1 crore. Minimum 1 in multiples of 1. Margin standing facility borrowing, emergency intraday, this is there. Question number 9. Very, very important for accountancy, Indian economy, principal and practice of banking, and retail banking, and CAB also. Question number 10. Primary sectors. What are the primary sector uh, things? Agriculture, forestry, mining comes under primary sector economy. Secondary sector economy, what are their manufacturing, small scale units, major enterprises, global organizations. These are secondary means manufacturing sector. Primary means agriculture sector. Territory sector, you can say service sector also. Banking, insurance and company. What question they had asked? Banking comes under which sector in Indian economy? Territory sector. Insurance, territory sector. Communication, territory sector. So, 
primary sector agriculture, secondary sector manufacturing, territory sector service sector. Dear viewers, these are the 10 questions are very very important for forthcoming examination also. Thank you very much for all for and for the October examinations we had already started the uh, online classes for JAB. Thank you very much for all.